，玉门关、鬼门关，出关一步，血流。气出玉门的气质，就是从大漠的这一种史诗感、破洞感、凄凉、神秘，借用大自然给我们的舞台，来完成我们想要说的故事。只有这个实景的拍摄，能够让观众更直观地感受到大漠雅丹所带来的一种感官的这种冲击。那些沙漠真的就是最好的片场。嗯、你也不知道这个风什么时候能停。到了拍摄现场，发现我们搭的帐篷全部都没了。就是能够让演员快速地找到在沙漠里一个自然的身体的状态也好，演戏的状态也好。我们一起经历着大风，啊，经历着酷晒，一起经历着非常恶劣的环境。其实彼此就会越走越近。我对这里有种莫名其妙的熟悉，我肯定是关内。到了关内的时候呢？他忽然间就让你的这个想象力整个释放出来了，我试着为观念世界建立一个规则，比如说它有生产力的限制，房费可以付金箔钱，也可以拿东西换，生存条件的限制，它充满了现实生活中的不存在的奇观奇物，比如说天山五仔，包括小鸟啊、流光啊，还有金人、沙眼的。金爷是住在这个黄金矿洞的，它皮肤上面颜色是考虑到环境跟生物里面的融合度去设计出来的。天里面是有两只鸡，每一只鸡是用了三套的系统，后期加会加工。没办法在敦煌夜间拍摄的工作，因为第一它日照比较长，到了晚上的时候没办法把方圆几公里通通打亮，我们不想要画面里都是乌漆黑的。希望在夜间也能看到更多大自然的细节，所以我们会决定日台夜。然后那个灯再回来一点点，执行起来也有很大的难度，因为每天日照的太阳的强度都不同，我们的光笔应该怎么放啊，反差应该怎么放啊，甚至我们的辅助灯光应该要怎么去执行，我们都做了一测试，再到现场去应变当下的状况。白天拍完之后，到后期的时候是 D I 跟特效去弄了一个新的一个流程，呈现出来一个风格化的夜行。我从来没见过这么漂亮的夜空啊！东方探险、宿命情感，还有意识奇观，这出玉门是稀缺的题材。我们希望这部作品能够是一次自我的创新和突破之旅。走，走，可以让观众看到一种真性情的冒险精神。伙伴之间的相互陪伴，到并肩作战的真挚情感。